De él se nos acabó la gallina de los huevos de oro de Peña al descubrimiento de un yacimiento gigante y la recuperación de la producción petrolera en la 4T. Pemex logró en septiembre un incremento en la producción de crudo. En 2017, Enrique Peña Nieto declaró que México estaba entrando en un nuevo modelo de consumo de combustible sin precios artificiales porque dijo la gallina de los huevos de oro se nos fue acabando. Se nos terminó el gran yacimiento. Cantarell llegó a producir 2.200.000 barriles de petróleo diarios hace seis años. Hoy produce 200.000. Solo eso, informó. En ese momento mencionó que se había ido acabando la industria petrolera y eso obligó, en parte, a impulsar el ajuste en el precio de las gasolinas. La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando y de ahí financiamos muchas cosas. Y cuando el precio del petróleo estaba alto, el gobierno tenía excedentes. Se nos acabó, expresó. El priista pidió a los mexicanos acostumbrarse a un nuevo modelo de consumo de combustible sin precios artificiales, más acorde a la realidad como funciona en las economías de mayor desarrollo en las que México busca integrarse. Y como en todo, como los partos, las medidas a veces son dolorosas, pero son buenas para México, dijo. Contrario a lo anterior, este viernes Octavio Romero dio a conocer que fue descubierto un nuevo yacimiento en el pozo petrolero de Quesqui, Tabasco, y contaría con reservas por hasta 700 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Podemos confirmarle, presidente, la existencia de un yacimiento gigante de 500 millones de barriles de petróleo crudo equivalente de categoría 3P, anunció Oropesa al titular del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador durante su visita. Precisó que también se está trabajando en la perforación del Pozo Quesqui 1, donde se pretende comprobar una reserva adicional de 200 millones de barriles crudo equivalente, por lo que se estaría alcanzando con ello una reserva de 700 millones. El pozo fue terminado de perforar en junio de este año y actualmente puede producir 4.000 barriles de petróleo crudo con un potencial máximo de hasta 7.500 barriles diarios. Cabe destacar que lo anterior es importante debido a que las metas de producción de petróleos mexicanos Pemex son cuestionadas en el mercado. Sin embargo, hay analistas que también han reducido el riesgo sobre Pemex por medio de los Credit Default Swap CDS, 31.8% desde su punto máximo del año, lo que significa que los inversionistas extranjeros siguen teniendo confianza en que la cuarta transformación sacará adelante a la petrolera mexicana. Los CDS de los bonos de la emisora mexicana, que funcionan como una cobertura o seguro contra el incumplimiento del pago de un bono, se colocan en niveles de 251.81 puntos, contra su nivel más alto alcanzado el 26 de agosto en 369.38 puntos. Además, en septiembre del presente año, por cuarto mes consecutivo, Pemex logró un incremento en la producción de crudo, por lo que el gobierno federal avanzó su plan para revertir 14 años de caídas del hidrocarburo. De esta forma, se logró una producción de 1.705.000 barriles de crudo, por lo que se trata de un aumento del 1.3%, es decir, 22.000 barriles adicionales al 1.683.000 barriles en agosto. Informó Mr. Político. Nos vemos en el siguiente video.